Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu, online single submission itu. <laughs> saya pengen uh, sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabe, ke Morowali untuk lihat sendiri seeing is believing gitu. daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu satu karakter yang enggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7 persen. Nah, data 2023 itu 12,4 persen. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4 persen. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8 persen kemiskinan. Dan 2023 ini kita lihat 12,3 persen kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup uh, perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari TB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktik. tek di industrinya dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi dan mereka sekarang bekerja yang menjadi bagian dari pembangunan proyek uh, smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa ayolah tunjukin coba jangan bohong pergi lihat sana Jumlahnya itu berkisar antara 10 sampai 15 persen saja. Dan itu tidak bisa tidak kita lakukan karena kita tidak punya memang kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih dan training. Ya itu satu proses yang harus dilaluin. Jangan kita juga munafik, jangan kita juga membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda mau calon pemimpin. Karakter itu menurut saya nomor satu bukan soal pintar. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advice bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu maksudnya saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. On cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC dua minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri, yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri dimana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ what kind of personality di sepung Tom harus ngerti kalau harga nikel terlalu tinggi sangat berbahaya kita belajar dari kasus kobal tiga tahun lalu harganya begitu tinggi orang akhirnya mencari bentuk baterai lain itu salah satu lahirnya lithium ferrofosfat itu Jadi ini kalau kita juga membuat harga itu ketinggian, orang akan cari alternatif lain. Teknologi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu kita mencari keseimbangan benar. Keseimbangan supaya betul-betul barang kita ini tetap masih dibutuhkan sampai beberapa belas tahun yang akan datang. Kita nggak tahu berapa tahun. Tapi ingat, lithium baterai itu bisa recycling. Sedangkan tadi LFP itu tidak bisa recycling sampai hari ini. Tapi sekali lagi teknologi itu terus berkembang. Nah kita bersyukur LFP juga kita kembangkan dengan Tiongkok. Tadi lithium baterai juga kita kembangkan dengan Tiongkok maupun dengan lain-lain. Ini saya titip pada Tom Anda, walaupun sudah tidak di government lagi, jangan menceritakan yang tidak baik, padahal sebenarnya tidak sepenuhnya benar di luar. Ceritakanlah memang apa yang bagus. Pernah kita di inflasi di bawah 3%, kan baru sekarang. Pernah 44 bulan kita surplus ekspor, kan baru sekarang. Apa itu ya? Hilirisasi. Kita bisa maintain masih growth 5% di tengah-tengah keadaan ekonomi dunia begini, dan kita masih mem 
berupaya untuk di atas 5% mungkin 6% pada tahun depan dan seterusnya sampai 2030 kita berharap masih trajectory kita bisa tadi income per capita kita 10 ribu dolar dan kita masih berharap dan yakin untuk bisa besaran GDP kita sekitar 3 triliun US dollar atau lebih jadi downstreaming itu akan membuat Indonesia lebih bagus Tidak benar pabrik Tesla di Shanghai menggunakan 100% LFP atau lithium ferrofosfat untuk mobil listriknya. Mereka masih tetap gunakan nickel based battery. Jadi seperti supply nickel based battery itu dilakukan oleh LG Korea Selatan untuk model mobil listrik yang diproduksi Tesla di Shanghai. Memang ada yang mulai LFP karena penelitian mengenai LFP ini sudah makin berkembang. Ya memang satu ketika tidak tertutup kemungkinan nikel ini makin kurang penggunanya. Makanya sebabnya kita juga harus genjot juga. Tapi dengan tadi yang terukur. Nah sekarang ini kalau kita lihat nah, hilirisasi kita di katoda dan di banyak lagi bagian daripada lithium baterai kita sudah sangat maju yang membuat ekspor kita juga tidak hanya tergantung lagi kepada ekspor raw materialnya itu tadi. Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya pemlembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakangnya yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden. Sebagai menteri perdagangan waktu itu. Sebagai kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah menteri perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudah lah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja timbul. Pemimpin itu harus memberikan ketauladanan. Ya kalau kami di tentara ketauladan, yang juga bisa resiko pada nyawamu. Tapi sini nama baikmu, nama Indonesia itu menjadi tantangan. Jadi saya pikir anda yang akan jadi calon pemimpin republik ini kalau berani mencalonkan diri, elok anda itu memberikan tauladan. Jangan bicara senaknya aja, memberikan kabar-kabar bohong. Jadi kalau saya bantah gini kan jadi tidak enak bahwa anda bohong. Saya sebagai yang lebih senior, lebih tua dari Anda, ingatkan, jangan Anda karakter ini kalau Anda pelihara terus, tidak bagus. Nanti siapa tahu Anda menang. Kalau Anda menang jadi pemimpin seperti ini, wah saya sangat khawatir nanti bagaimana Anda memimpin Indonesia ini. Atau siapapun yang kalian jadi pemimpin itu. Ya, jadi saya titip, kalau Anda berkomentar, lihat dulu barang itu. Anda mau calon-calon pemimpin. Anda nggak tahu bagaimana kerja keras orang itu membuat beda B, membuat morowali, yang memberikan sumbangan besar buat ekonomi kita, sampai seperti sekarang. Uh, sekali lagi, nah, rakyat Indonesia pilihlah pemimpin yang berkarakter. Saya ulangi, pilihlah pemimpin yang berkarakter. Jangan pemimpin yang kelihatan pintar saja, tapi tidak memiliki karakter yang baik. Terima kasih.